முக்கியம் பாசு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் முருங்கை கீரை வேர்க்கடலை பொரியல் முருங்கை கீரை பொரியல் செய்ய என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் முருங்கை கீரை தேவையான அளவு ஆறேல் பல் பூண்டு ஒன்று கையளவு வேர்க்கடலை கடுகும் சேர்வம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்பூன் நாலு காஞ்ச மிளகா எண்ணெய் தேவையான அளவு தண்ணீர் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இந்த கீரைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு அளவுலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி ருசியான கீரை பொருள் செய்கிறதுன்னு அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்ச உடனே அதில் நாலு காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுக்கோங்க காஞ்ச மிளகா நல்லா ப்ரௌன் ஆன உடனே அதில் ரெண்டு கை அளவுக்கு வேர்க்கடலையை போடுங்க போட்டதுக்கப்புறம் இதை நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட மீடியம் ஃப்ளேமில் வதக்குங்க வறுத்துக்கிட்டே வந்து நீங்கள் ஒரு நாலு பருப்பை வந்து வாயில் போட்டுக்கலாம் தப்பே இல்லை நீங்கள் இதே போல் டெய்லி ஒரு பத்து பருப்பு கிட்ட சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க வேர்க்கடலையை பற்றி இன்னும் ஒரு மருத்துவ குணம்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் மருத்துவ குணம் போட்டிருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வேர்க்கடலை நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துட்டு அதில் இருக்க தோலெல்லாம் பிரிஞ்சு வர நேரத்தில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க காஞ்ச மிளகாவோட காம்பை எடுத்துட்டு அதே போல் வேர்க்கடலையோட தோல் எடுத்துகிட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க மிக்சியில் ஒரு ரெண்டு சுற்றி சுற்றிட்டு இந்த ஆறேல் பல் பூண்டை போட்டுட்டு இன்னொரு வாட்டி மூணு தடவை சுற்ற சுற்றிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த பதத்துக்கு வந்தோடனே இதை ஒரு கப்பில் வந்து மாற்றி வச்சுக்கோங்க அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு கடாயை வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானவுடனே அதில் ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகும் சீரகம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கடுகையும் சீரகம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து கடுகு வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் சீரகத்தை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் சீரகம் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் கடுகு நல்லா புரிஞ்ச உடனே கீரையை நல்லா கழுவி அதுலேருந்து தண்ணி எல்லாமே இருத்துட்டு கீரையை போட்டுவிடுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் கீரையை கொஞ்சம் நல்லா வதக்குங்க கீரையை கொஞ்சம் வதக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கிளாஸோட கம்மியாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு அது மேலே தெளிச்சிருங்க அப்போ தான் வந்து கீரை வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகும் இந்த உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறம் கீரையை வந்து தட்ட மூடிட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வேக வைங்க மூடியை திறந்துட்டு கீரை வெந்துருச்சான்னு பாருங்கள் கீரை எப்படி வெந்துருச்சுன்னு பார்க்கணுன்னா ஒரே ஒரு கீரையை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து புட்டு பாருங்கள் புட்டு பார்த்தா அது ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா கீரை வேவில் இன்னும் வேவணும்னு அர்த்தம் சப்போஸ் சாஃப்டாக அது புட்டுருச்சுன்னா கீரை வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கீரை வந்து ரொம்ப வதங்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து அது ரொம்ப வதங்கிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு கசப்பு தன்மையை கொடுக்கும் அதனால் வந்து கீரை வந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ்லேயே வந்து அது வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த வேர்க்கடலை போடணத்தை மேலே தூவி விட்டுருங்க பூர்ணம் மிச்சமானால் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் வந்து அதை காற்று போகாமல் ஒரு டப்பாவில் வந்து மூடி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ருசியான முருங்கை கீரை வேர்க்கடலை பொரியல் ரெடி இந்த பொறப்பு தான் நல்ல ருசித்து சாப்பிட கிடைச்சது சில பேருக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சால் கூட பிடிக்காது ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வேர்க்கடலை பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது ரீசன் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் முருங்கை கீரை கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு போடுவேன் அதை பாருங்கள் இங்கே நான் சொல்கிற எல்லா மருத்துவ குணமும் வந்து என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து நம்பி இதை வந்து பண்ணலாம் வேர்க்கடலையும் சொன்ன உடனே நம்ம எல்லாேருக்கும் தோன்றது வந்து கொழுப்பு மட்டும்தான் கொழுப்பு வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து நல்ல கொழுப்பு இருக்குது ஒன்று கெட்ட கொழுப்பு இருக்குது ஸோ கொழுப்புன்னு நினச்சிட்டே வந்து நிறைய பேர் இதை சாப்பிடாமல் இருக்காங்க ஆனால் இது வந்து நல்ல கொழுப்பில் போய் சேருது ஸோ நீங்கள் வந்து தைரியமாக இதை சாப்பிட்லாம் ஸோ இதனால் உங்கள் கெட்ட கொழுப்புலாம் குறைஞ்சி நல்ல கொழுப்பாக உருவாக்கும் இதில் நிறைய ஃபாலிக் ஆசிட் இருக்கிறனால ப்ரெக்னன்சிக்கு பேன் பண்ணுறதும் சரி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்களும் சரி இதை வந்து டெய்லி ஒரு அஞ்சு பருப்பு எடுத்துக்கலாம் சில பேருக்கு வேர்க்கடலை கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிட்டுட்டா ஒரு மாறி மயக்கம் உடம்பு ஹீட் ஆகிடும் இது போல் சில சிம்டம்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் வெள்ளம் சாப்பிட்டிங்கன்னா வேர்க்கடலேருந்து வர எல்லா சைட் எஃபெக்ட்ஸும் சரியாயிடும் முருங்கைக்கீரையை பற்றி சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு நாள் பத்தாதுங்க அவ்வளோ மருத்துவ குணம் இதில் இருக்குது அயன் மேக்னீஷியம் ஃபாலிக் ஆசிட்னு நிறைய இதில் இருக்குது வாரத்துக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வாட்டி இல்லை மூணு வாட்டி நீங்கள் இந்த கீரையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் ரத்தத்தை நல்லா சுத்தம் பண்ணும் மூட்டு வலி கால் வலி இருக்கிற எல்லா வலியும் வந்து இதை சரி பண்ணுவாங்க அவ்வளோ மருத்துவ குணம் இதில் இருக்குது யாருக்கெல்லாம் ஹை பிபி இருக்கோ அவங்க வந்து